తెలిసిందే కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎలా వ్యాపిస్తుందో మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మన ప్రొద్దురు పట్టణం వరకు వచ్చేసరికి మన ఎమ్మెల్యే గారు కానీ కమిషనర్ గారు కానీ డిఎస్పీ గారు కానీ లేకపోతే మన డాక్టర్స్ నర్సెస్ సిబ్బంది కానీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ కానీ మన పాత్రి మిత్రులు అందరూ ఈ అవేర్నెస్ కోసము పొద్దున రాత్రి తేడా లేకుండా ఎంత ఎండలో అయినా సరే రోడ్డుపై నిల్చొని స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అంటూ ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ ఇస్తూ చేస్తున్నారు మనకందరికి తెలిసిందే దానికి సంబంధించి ఇంతవరకు మాకు వైఎస్ఆర్ సిబ్బంది కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థులు కానీ వైఎస్ఆర్ సేన కానీ ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు తోచిన సహాయం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ ఇందులో భాగంగా కాజా అన్న ముఖ్యంగా నాకు కాజా అన్న సూపర్ సూపర్ సీనియర్ అంటే మాకు కాజా అన్నకు సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల పై నుంచే అనుబంధం ఉంది మా అన్నగారి దగ్గర నుంచి మా అన్న వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ సో మేము అన్నను ముప్పై సంవత్సరాల పై నుంచి చూస్తున్నాం అన్నమాట అన్న ఈ వార్డులో ఆల్మోస్ట్ ఒక పది పదహైదు రోజుల నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు 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 విడతలుగా బియ్యం కానీ మన సరుకులు కానీ ఆకుకూరలు కానీ టమాటాలు కానీ వంకాయలు కానీ ఇంటి సరుకులు దినుసులు అన్నీ పంచుతున్నారు మళ్ళీ ఈరోజు ఏది సంబంధం లేకుండా ప్రజలు బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ వాళ్ళకు కావలసిన నిత్య సరుకు నిత్యావసర సరుకులు పంచాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఈరోజు మరో విడతగా మన ఈ వార్డులో అంతా పంచుతున్నారు నేను అన్నను ఆదర్శంగా తీసుకుని చాలా విషయాలు ఇంకా చేయాల్సిన ఉంది కాబట్టి అన్న చేసే పనిలో ప్రతి ఒక్క పనిలో మేము కూడా బాగా ఉండి అన్నకు ప్రతి దాంట్లో మేము మా చేతన అయినంత మేము కలిసి పనిచేస్తామని మీ అందరి సభాముఖంగా నేను చెప్తున్నాను ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మొదలైనప్పటి నుంచి కొద్దిటూరు పట్టణానికి సంబంధించిన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు మున్సిపల్ అధికారులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు డాక్టర్స్ డిపార్ట్మెంటు వైద్య సిబ్బంది అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నారు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గరైతే హ్యాట్స్ ఆఫ్ సెల్యూట్ కొట్టాల్సిందే బార్డర్ బార్డర్లో మన ఇండియా బార్డర్లో ఎక్కడ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ ఏదో చేస్తారు అనేది మనం చూసింది లేదు వినిందే కానీ కల్లారా మేము ఇప్పుడు చూస్తున్నాము వీళ్ళు మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ కంటే కూడా ఎక్కడ తీసుకోలేని విధంగా వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళకందరికీ ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఈ వాటిలో మళ్ళీ ఉదురి మళ్ళా ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టడం ఏమిటంటే లాక్డౌన్ అనేది చాలా ముఖ్యంగా దీన్ని నెంబర్ వన్ స్థాయిలో మా మున్సిపల్ వార్డులో పన్నెండో వార్డులో తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రెండో విడత మొదలుపెట్టడం జరిగింది దీంట్లో ఎవరే కానీ ఎక్కడే కానీ ఏ మాత్రము తావు లేకుండా ఇతను నా వాడా ఇతను నా వాడు కాదా ఇతను టీడీపీకా ఇతను వైసీపీకా ఇతను సిపిఐకా అనేది ఏ కోణంలో కూడా చూడకుండా మానవత్వంతో ప్రజాసేవలో భాగంగానే ఇది ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఓటరు మా వార్డులో ఉన్ని ఉన్నకపోనే మా వార్డులో అతను కుటుంబ సభ్యుడు కాబట్టి అతను కూడా మా కుటుంబ సభ్యునిగా మేము భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళకందరికీ నిత్యవసర నిత్యవసర సరుకులు చేర్పేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం మళ్ళా నేను మొదలుపెట్టాను ఇందులో ఎక్కడే కానీ ప్రజాసేవకి ఇది మొదటి విలువ ఎక్కడే కానీ ఇందులో రాజకీయ ఉద్దేశం అనేది అయితే లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రకంగా ముందరు రావాలని చెప్పి మరీ మరీ ప్రతి ఒక్క సోదరునికి కోరుకుంటున్నాను ఏమేమి ఇస్తున్నారు మీరు రెండు కిలోలు బియ్యము టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు వంకాయలు కోసగడ్డ మునక్కాయలు గోగూర కొత్తిమీర